हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शिखर सिंह और स्वागत मार यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी हब में तो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन का तीन सॉल्व करने का मेथड्स ये आपके जो तीनों मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं तो आपको इनको जरूर समझ के रखना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम लोग तीन मेथड जो इसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्सल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो देखिए जो ये जो ये तीन पार्ट्स है हमारे इनसे ही बेसिकली हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मतलब जो भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो बेसिकली ये इन तीनों के मेथड को अगर आप कोई भी एक लगा लेंगे अच्छे से तो आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आज हम लोग बारी बारी देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पार्ट पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन अब दरअसल में ये इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन क्या होता है जैसे मान लीजिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटीग्रल एफ एक्स अब इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन का ये मतलब होता है कि देखिये ये इसमें जो वेरिएबल है हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन जैसे आप देखिए इन दिस द इंटीग्रल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू अनदर फॉर्म बाई चेंजिंग एक्स टू टी बाय सब्सिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू जी टी और टी इक्वल टू जी एच इसका यह मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं जो आपका जो एफ एक्स है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स में ये जो वेरिएबल एक्स है इस वेरिएबल एक्स को हम लोग एक नया वेरिएबल बना देंगे वेरिएबल टी कैसे करके कोई सब्सिट्यूशन करके मान लीजिए कोई सब्सिट्यूशन कर दिया एक्स इक्वल टू जी टी या टी इज इक्वल टू जी एक्स तो जो ऐसे सब्सिट्यूशन होते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रल बाय सब्सिट्यूशन मतलब हम लोग कुछ सब्सिट्यूट कर दिए तो वैल्यू आ गया जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग आई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल या आपका एफ एक्स है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स मान लीजिए आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ पे x को इक्वल टू जी टी जी टी कोई भी फंक्शन ऑफ t है उसको पुट कर लेते हैं x इक्वल टू जी टी तो देखिए जब हम लोग हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू जी टी पुट करेंगे अब आप क्या क्या करिए पहली बात आप दोनों साइड t के टाइम्स में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो देखिए जब d के टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx एक्स बाई डी हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा जी डैश टी अब डी टी को उधर ले जाएंगे तो आपको बनेगा dx एक्स इज इक्वल टू जी डैश टी अपॉन डी टी अब देखिए क्या करेंगे जो हमारा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स था उसमें हम लोग डी एक्स वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और देखिए जो हमारा ये एफ एक्स था ये फंक्शन ऑफ एक्स था तो एक्स को हम लोग क्या मान लिया जी टी तो अब हमारी ये फंक्शन क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी टी तो जब हम लोग पूरे इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और इसको हम जब ट्रांसफॉर्म किए पूरे टी के टर्म्स में तो डी एक्स हमारा बन गया जी डैश टी डी टी जी डैश जी डी टी हमारा डी एक्स बन गया और जो एफ एक्स था एक्स जो हम लोग पुट कर दिए फंक्शन ऑफ जी टी तो देखिए हमने इस इस वाले फॉर्मूले में पूरे को फंक्शन ऑफ टी कन्वर्ट कर दिया है तो ऐसे इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल बाय सब्सिट्यूशन आइए इसको एक क्वेश्चन से सपोर्ट कर लेते हैं जैसे देखिये मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ साइन साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब मैंने साइन किया है टेन इनवर्स एक्स का और वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो देखिए पहले कैसे सॉल्व करूंगा तो मैं देखिए क्या करता हूँ यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेता तो देखिए मैंने क्या यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन पुट किया है मैंने क्या सब्सिट्यूट कर दिया मैंने टेन इनवर्स एक्स को टी सब्सिट्यूट कर दिया मतलब मैंने एक वेरियबल को दूसरे में सब्सिट्यूट कर दिया है तो टेन इनवर्स एक्स को जैसे मैं टी में सब्सिट्यूट करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा दोनों साइड में उसको डी के टर्म्स में या एक्स के टर्म में कह सकते हैं सिंपली मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है और क्या होगा अगर मान लीजिए हम लोग दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो मैं सॉरी टी से डिवाइड कर रहे हैं तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स आएगा और आपका डी एक्स बाई डी टी नीचे आएगा और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे केवल टी था तो वन हो जाएगा अब मैं डी को यहाँ लिख दिया हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया हूँ कि वन बाय एक्स स्क्वायर अब देखिए मेरे पास ये देख रहे हैं डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं इस पूरे को ये पूरा मेरे डी के बराबर है तो ये भी मेरा पूरा डी के बराबर हो जाएगा तो देखिए मैंने इसको पूरा डी के बराबर लिख दिया है अब देखिए ये tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया है पूरा तो मैं इसकी जगह t पुट कर दूंगा तो साइन टी डी टी अब तो ये देखिए एक तरह से मेरा इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया है सॉल्व करना तो इंटीग्रेशन बस सब्सिट्यूशन बस हम लोग यही इसी लिए करते हैं तो आपके आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाए तो देखिए साइन टी इंटू डी टी अब साइन टी का हम लोग जानते हैं माइनस कॉस्टी होता है इंटीग्रेशन प्लस सी सम कॉन्स्टेंट अब क्या करेंगे टी की वैल्यू जैसे हम लोग मानते हैं टेन इनवर्स एक्स हम लोग यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे तो कॉ माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी त
यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अब देखिए मैं यहाँ पे क्या इंटीग्रेट कर रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि ये जो एक्स प्लस लॉग एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन इसमें कहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मान ले रहा हूँ अब मैं जैसे दोनों से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखिये एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन वन हो गया और लॉग एक्स का वन बाई हो गया तो वन प्लस वन हो गया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डीएक्स भाई आपका डीएक्स बाई डी आया तो मैंने डी को उधर ट्रांसफर कर लिया तो वो एस सी एम ऐसा ही है लेकिन देखिए यहाँ पे अगर वन प्लस वन इंटू डी एक्स और इक्वल टू डी टी हो गया अब देखिए मैं इसका जब एलसीएम लेता हूं तो मुझको मिलता है x प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अब जब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स और डी एक्स भी साथ में मतलब कि ये पूरा टर्म इस क्वेश्चन में दिया और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग dt में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा ये मतलब जो x प्लस वन बाई एक्स है और ये डी एक्स है इसको हम लोग पूरा डी लिख सकते हैं तो देखिये मैंने इस पूरे ही टर्म को जैसे देखते थे यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कर दिया है एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया डी और देखिए एक्स प्लस लॉग एक्स हम लोग क्या माने थे टी माने थे तो मैंने इसकी जगह टी पुट कर दिया तो देखिए कैसा बन गया हमारा टी स्क्वायर डी अब देखिए कितना ईजी हो गया इसको सोल्व करना तो टी स्क्वायर हम लोग जानते हैं टी क्यू बाई थ्री प्लस सी और टी की वैल्यू हम लोग एक्स प्लस लॉग एक्स वापस पुट कर देते हैं तो ऐसे हो गया सोल्व उसके बाद देख लीजिए इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फंक्शन आपको इस फॉर्मुले को जरूर याद करना है तो जैसे देख लीजिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजल टू वन अपॉइंट टू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस ए डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉइंट टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजल टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी तो देखिए ये फॉर्मले आपको एनसीआर बुक में मिल जाएंगे तो लेकिन आपको सबसे जरूरी बात मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ कि आपको उसको याद करना बहुत जरूरी है अब आइए हम लोग दूसरा मेटर कर लेते हैं सॉल्व करने का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे यूज करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए स्प्लिट करने लगे ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रैशनल फंक्शन है जो कि इस फॉर्म का है पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म का हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है जो पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म का है और उस तरह है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई रैशनल फंक्शन का कंडीशन भी होता है पी एक्स बाई अब देखिए हम लोग क्या करेंगे अगर मान लीजिए हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है किसी रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इसको कथा करना मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे ताकि बहुत ईजी हो जाए तो देखिए मैंने ये लिखा then for integration the given polynomial can be reduced to simple fractions using the partial fraction method matlab isko simple partial fraction mein convert kar lene ko hum log yahan pe integration by partial fraction use karenge aur dekhiye isko sabse zaruri ek cheez condition hai jo sabse zaruri yaad karni hai ki jo px ki degree hai matlab jo numerator ki degree hai wo denominator ki degree se kam hona chahiye matlab agar yahan pe koi cubic polynomial hai to yahan pe ek quadratic polynomial hona chahiye ya agar single polynomial bhi ho ya koi polynomial na ho koi constant ho tab bhi chalega lekin iski डिग्री मतलब ये जो ऊपर की डिग्री वो कम होनी चाहिए इसके मुकाबले ठीक है जो देख लीजिए इसका एग्जांपल मतलब कैसे किसी को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर जैसे देखिए इस फॉर्म को इस्तेमाल जगह बस कोई ऐसा क्वेश्चन है मतलब इसको इंटीग्रेट करना है 2x 5 अपॉन x 5 इंटू एक्स प्लस नाइन डी एक्स तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख ले ए अपॉन एक्स प्लस फाइव समथिंग प्लस बी अपॉन एक्स प्लस नाइन तो अगर हम लोग उसका ऐसा स्प्लिट कर ले तो ऐसी स्प्लिटिंग में यूज आता है हमारे साथ पार्शियल फ्रैक्शन तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अलग अलग सब फॉर्म्स लिख दिए कि किस किस कैसे फॉर्म्स में सोल्व करेंगे आपको बहुत जरूरी समझना ऐसे देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फॉर्म का पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी तो उसको स्प्लिट करने का फॉर्म होता है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर उस तरह मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है और एक्स माइनस एक्स माइनस बी फिर ए बी सी तो ये आपको एनसीआर टी बुक्स में मिल जाएंगे आप वहां से भी इसको आराम से याद कर लेते हैं लेकिन सबसे जरूरी बात यह है ये फॉर्म्स आपको कहीं पर भी आप जैसा जब क्वेश्चन दिखे वहां पर इस फॉर्म्स को आप लगा के एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें आप ये आप एबीसी की जितनी भी वैल्यू देख रहे हैं ये एबीसी की वैल्यू कोई फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है ये जितनी भी एबीस
ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री मैंने वही फॉर्म यूज करके तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर दो बार और ये एक बार एक्स प्लस थ्री अब देखिए इसका एल्सियम ले लीजिए पूरे का एल्सियम लेके दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए तो न्यूमरेटर कंपेयर हो जाएंगे तो थ्री एक्स माइनस टू हो जाएगा ए इन टू देखिए जब इसका हम लोग एल्सियम लेंगे तो एक्स प्लस वन ए हट जाएगा तो एक एक्स प्लस वन है और एक्स प्लस थ्री बचा रहेगा तो मल्टीप्लाई उस तरफ बी और सी अब देखिए इसको पूरा सोल्व करके जब मैं इसको सोल्व करूंगा आप इसको ऐसा थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ऑफ फोर ए प्लस बी प्लस टू सी और प्लस थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस सी ऐसा ही फॉर्म में बन जाएगा आप कंपेयर कर लीजिए सबके कोफिशन को एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स कोफिशन करके इस एबीसी को निकाल लीजिए तो देखिये मैंने एबीसी को निकाल लिया और फिर देखिए मैं इस मैं इक्वेशन में जहां पे एबीसी कांस्टेंट थे मैंने मारा था मैंने वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है अब मैं जब सिंपली अब इसको पूरा इंटीग्रेट करता तो मैं इसको क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना था तो मैं इसको यहाँ इंटीग्रेट कर दूंगा तो देखिए सिंपली सब कांस्टेंट बाहर निकल आएंगे कॉन्स्टेंट बाहर निकल आए तो देखिये आप बस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना था अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना तो आप बहुत आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो पार्सल फैक्शन हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी होता है जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे भी एक और ऐसे क्वेश्चन किया आप इसको वैसे कर सकते हैं वो यहाँ फॉर्म लगाइए और यहाँ पे देख लीजिए मैंने जो दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी है तो वो होता है वी ऑफ डी यू बाई डी एक्स प्लस यू ऑफ डी बाई डी एक्स हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी देखा है कि जब दो अलग फंक्शन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो एक को कॉन्स्टेंट करके दूसरे का डिफ्रेंशिएट करता है फिर दूसरे को रख के पहले का डिफ्रेंशिएट करता है तो देख लीजिए ये हमारे पास ऐसा टर्म आता है अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट मार देते हैं तो इंटीग्रेट मारने के तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा देखिए ये ये तो डी यू बाई डी एक्स जाएगा फिर ये इंटीग्रेट करके डी जुड़ जाएगा इंटीग्रेट करके डी जुड़ जाएगा तो देखिये ऐसा हो जाएगा अब क्या करिए इसमें से जो आपका ये टर्म है इसको इधर ले जाइए सॉरी इस टर्म को पूरा इधर ले जाइए तो देखिए ये ऐसा कुछ बन जाएगा अब यहाँ पे देखिए मैं एक सब्सिट्यूशन कर दिया हूँ यू इज इक्वल टू एफ एक्स और डीवी बाई डी एक्स को जीएक्स लिख दिया हूँ मैं यू को एफ एक्स लिखता हूँ और डी वाई डी एक्स को जीएक्स लिखता हूँ तो अगर मैं डी यू बाई डी एक्स करूंगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और मैं अगर वी को इंटीग्रेट करूंगा मतलब वी को मतलब दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो वी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीएक्स मिलेगा अब क्या करिए मैं जब उसको वहां पुट करता हूं तो मुझको एक ऐसा फॉर्म मिलता है जब मैं पूरा आपको डेरिवेशन जरूरी नहीं है लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा था कि वो आया कहां से बस वो शुरुआत उसकी वही से हुई थी लेकिन आपको देखिए ये आया आपका फंक्शन इसका ये क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन वाले सब्सिट्यूशन का क्या मतलब इसका देखिए ये हम हम लोग इंटीग्रेशन वाले पार्ट कैसे लगाते हैं जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर दो फंक्शन है डी बाई डी एक्स मान लीजिए यू और वी कोई दो अलग अलग फंक्शन ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है मान लीजिए यू आपका एक और फंक्शन ऑफ एक्स है और वी आपका फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम लोग एक को कौन से दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते थे अब मान लीजिए इस तरह हमारे पास एक और कंडीशन अराइज हो गई जिसमें कि अब हमारे पास दो फंक्शन ऑफ एक्स है दो अलग अलग फंक्शन ऑफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों को इंटीग्रेट करना है तो उसको वैसे इंटीग्रेट करें तो वहीं पे हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका नॉर्मल फॉर्म लिख दिया है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल कर रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स जी एक्स कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन मार रहे हैं मान लीजिए तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं तो पहले आप इन दोनों में से किसी को फंक्शन वन मान लीजिए और किसी को फंक्शन टू मान लीजिए सबसे जरूरी आपको बात यह है किसी को फंक्शन वन मानिए किसी को फंक्शन टू मानिए तो मैं एफ एक्स को फंक्शन वन मानता हूँ टू को एफ एक्स फंक्शन टू मानता हूँ तो कैसे करेंगे देखिए पहले क्या करिए पहले पार्ट में एफ को कॉन्स्टेंट रखिए एफ को बाहर निकाल लीजिए मतलब पहले फंक्शन को बाहर निकाल लीजिए और दूसरे फंक्शन को केवल इंटीग्रेट कर दीजिए दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया फिर माइनस लगाइए और फिर क्या करिए पूरा इंटीग्रेशन लगाइए पूरा इंटीग्रेशन या कहिए कि आप दूसरे पार्ट में क्या करिए आप जो आपका पहला फंक्शन था जिसको आप पहले कांस्टेंट माने थे उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और जो आपका दूसरा फंक्शन था उसको भी एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये आपका इंटीग्रेशन वाले पार्ट से सॉल्व हो सकता है तो जैसे देखिए यहाँ पे आप एक मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको जैसे देखिए मान लो आपको इंटीग्रेट करना है लॉग एक्स इंटू ठीक है मान लीजिए मुझे इसके इंटीग्रेट करना है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ मान लीजिए लॉग एक्स साथ कोई कुछ नहीं मल्टीप्लाई है डीएक्स मल्टीप्लाई है तो हम लोग कह सकते हैं लॉग एक्स साथ वन मल्टीप्लाई है तो देखिए मैंने वही लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू लॉग एक्स डी एक्स अब लॉग एक्स एक फंक्शन ऑफ एक्स है वन भी तुम लोग कह सकते हैं वन भी एक कॉन्स्टेंट एक फंक्शन ऑफ एक
अब दूसरे वाले में क्या करते थे दूसरे पार्ट में जो पहला फंक्शन था उसको उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दी तो पहला फंक्शन लॉग एक्स था उसको डिफ्रेंशिएट किया तो वन बाई एक्स आया और फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो एक्स आया अब देखिए अब दोनों को बोला था मल्टीप्लाई कर देते देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स एनसिल हो गया वन बच गया अब वन को पूरा इंटीग्रेट कर दें क्योंकि बोलता पूरा इंटीग्रेट कर देते वन डी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स प्लस सी उसी तरह मैंने देखिए ये सोल्व कर दिया है उस तरह एक और ये क्वेश्चन सोल्व देख सकते हैं ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन ज्यादा इसमें ना उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें देखिए e की पावर x साइन एक्स डी एक्स सॉल्व करना है तो देखिए मैंने e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया साइन x को सेकंड फंक्शन मान लिया है और देखिए फिर मैंने इसको मैंने पूरा मान लीजिए इंटीग्रेशन i मान लेता हूँ पूरा तो जब मैं i को सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन में पांच लगा के तो कुछ ऐसा आएगा अब देखिए तो मुझे मिलता है ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अब ई की पावर एक्स को मैं फंक्शन वन मान लेता हूँ और कॉस एक्स को फिर से सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ मतलब इसमें जो हम लोग पहली बार इंटीग्रेट किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के देखिए मैंने इसको यहाँ पे पूरा इंटीग्रेट कर दिया है अब देखिए मुझे ये एक बार एक बार इंटीग्रेशन किया तो फिर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो फिर देखिए मुझे यहाँ पे एक बार ये फंस गया इसी तरह तो अब हम लोग फिर इसमें और इंटीग्रेट मतलब एक बार तो इंटीग्रेशन भाई पार्ट लगा लिए अब फिर एक बार और इंटीग्रेशन भाई पार्ट लगाएंगे अब इसमें सिमिलरली फिर उसी तरह ई की बार एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानिए और कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन मानिए तो देखिए अब सेक, इसको सेकंड फंक्शन मार के फिर इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएंगे तो देखिए ये तो ये ऐसे ही आ जाएगा अब देखिए ई की पावर एक्स तो कॉन्स्टेंट है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स रहेगा और कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एच डी एक्स तो हमारे पास फिर ये आ गया देखिए फिर से मतलब इसका देखिए क्या मतलब हम लोग जब कर रहे हैं तो बार बार कॉस एक्स का साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स आ रहा है लेकिन ये देखिए ये जो आपका ये फॉर्म आया ये आपका क्वेश्चन नंबर ये हम लोग जो क्वेश्चन माने थे वही तो क्वेश्चन वापस आ गया और हम लोग इसको आई माने थे तो हम लोग इस पूरी जगह आई लिख सकते हैं कि नहीं तो देखिए देखिए मैंने आई पुट कर दिया आई पुट कर दिया तो देखिए मेरा एक्सप्रेशन बना आई इज इक्वल टू माइनस सी के पार एक्स कॉस एक्स प्लस सी के पार एक्स साइन एक्स माइनस आई अब आई को उधर ले जाइए तो टू आई ये कुछ ऐसा बना और आई टू को इधर ले जाइए तो आपका ये ऐसा हो गया तो ये आपका इंटीग्रेशन वाइज पार्ट का सॉल्व कर लीजिए उसके बाद देखिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बता देता हूँ वो है आपका ये आपको इसमें समझना है आईलेट आईलेट एक सबसे जरूरी चीज है तो आपको याद करनी है इसको आप आईलेट करके याद कर सकते हैं ये आपको बताता है प्रायोरिटी के किस फंक्शन को पहला फंक्शन माने और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन माने यहाँ पे लोग क्या क्या दिखाता है जैसे कि ये होता है आपका इनवर्स टिक्नोमेट्रिक एल होता है आपका लॉगेटम टी आपका हो गया टिक्नोमेट्री ई हो गया आपका एक्सपोनेंशियल और ए हो गया आपका अर्थमेटिक तो आप इस तरह आप किसी को भी प्रायोरिटी मानेंगे सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए उसमें उस क्वेश्चन में अगर कोई इनवर्स है तो उसको पहला प्रायोरिटी दीजिए या फिर अगर कोई लोगेटम है तो उसको दूसरा प्रायोरिटी दीजिए या अगर इनवर्स और अर्थमेटिक है तो इनवर्स को पहले प्रायोरिटी दीजिए तो पहले आप ये प्रायोरिटी हो गया आपको चूज करने को तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है तो मैंने आपको ये सब्सिट्यूशन के अलग अलग पार्ट बता दिए तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट कर दे और हमारे चैनल स्टार्ट को लाइक कर दे शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे थैंक यू